dia, bom dia meu povo, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é vlog Eu já acordei na correria, fui levar o Bruno em, ca... em casa, <risos> fui levar o Bruno no trabalho Já aproveitei e fui pra academia que nem eu mostrei pra vocês E agora eu já vim passando, nem fui pra casa ainda, vim pra casa da sogra Trazer pão <risos> e tomar café Ai meu Deus, eu tô aqui ó, no jardim da sogra Gente, ó, um monte de mudinha Depois eu mostro pra vocês, tá? Pera, vou fazer ela aparecer no vídeo depois também <risos> Ai, ai Mas tirando isso, vamos tomar café agora, ó Equilibra é tudo, né? A gente sai da academia e vai comer pão Ai Mas como eu falo pra minhas amigas É por isso que eu malho, pra poder comer sem culpa, né? <risos> A gente come sem culpa Comia com culpa porque eu não malhava. Agora eu malho e posso comer à vontade. <risos> então vamos tomar café. Gente, é terceira hora vim tomar café e ir embora, né? <risos> Fiquei pro almoço. <risos> Ai, gente, depois a gente. Deixa eu mostrar. A gente. A gente não, minha sogra. <risos> casa de sogra é que nem casa de mãe, né? A gente vem passar uma hora, passa duas, três. Minha sogra fez. Coxinha É coxinha na airfry Eu ia perguntar ela, tá lá no quintal Ó Agora eu vou tirar pra gente colocar batata Porque não coube as batatas E ela fez banana frita também, ó Frita não, né? Grelhada E eu vou tirar aqui a, a coxinha, pôr num prato pra gente colocar, como é que fala? As batatas. Gente, ó, eu coloquei azeite e chume chumi. Chume chumi, sei lá como é que fala. Só a gente chique mesmo. Vamos pôr uns 15 minutinhos, porque minha sogra já cozinhou, tá? Então, tá todo mundo com fome, mas vai ter que esperar. Eita. Olha, eita. Olha aqui, o que que mais ia consumir? <risos> Olha o resultado da nossa batata. <risos> Gente, pra dizer que eu não fiz nada, eu fiz o suco. <risos> Tirando isso. Agora a gente vai comer, que tá todo mundo com fome. Todo mundo, que nós duas. <risos> Mas estamos com muita fome. Muita, muita fome. E o bom da gente dar uma pré-conzida é que o tempero entra. Aí a gente, as dicas de ouro, o tempero entra. Fica saborosa, uhum. da assada. Eu podia até deixar só, mas a fome não vai deixar. Né? Tá ótimo. O almoço de milhões. Acabei de chegar em casa. Isso é hora da pessoa chegar em casa, gente. Duas horas da tarde. Pra quem saiu de casa às sete horas. Abri aqui. Mas fazer o que, né? Sou vai pra casa da sogra. Esquece de voltar pra casa. E eu tô tanta coisa pra fazer hoje, mas eu tomei um copo de suco de maracujá, que chega deu preguiça. Tô na preguiça, estou cheia, cheia. Meu Deus. <risos> mas eu já vou até tirar o frango do congelador, porque hoje vou fazer estrogonofe. Vamos ter visita. Então, eu vou fazer estrogonofe hoje pra visita, né? Então, eu vou já até tirar o frango. Porque eu não tirei cedo e chego em casa uma hora dessa pra tirar frango, né? Vou colocar água aqui de molho pra ir descongelando. Mais tarde, eu vou cortar. Porque aqui é peito, né? Não é filé de peito, é peito. Eu vou cortar, tirar o osso e picar. Enquanto isso, eu vou deixar assim. Bom, gente, agora eu tô aqui esperando coragem. Muita coragem. Sentei aqui, meu irmão me ligou, né? 
lá do Morro de São Paulo, lá na Bahia. A gente ficou aqui meia hora conversando, chamada de vídeo, e aqui estou eu. Duas horas e quarenta da tarde, sem ter feito nada, nada, nada. Preciso colocar roupa pra lavar, lavar o meu cabelo, ir na rua antes das cinco, comprar a vela pro meu aniversário, né, gente? Não tô querendo fazer boa, <risos> mas eu vou comprar a vela <risos> pra gravar vídeo, né? Pra fazer o Reels. Pois é, então vou comprar, vou comprar a vela. E, gente, meu aniversário é sábado. E eu vou trabalhar no sábado e no domingo, né? Mas segunda-feira iremos passear. Ah, eu não vou contar porque eu quero que vocês que estão assistindo o vídeo hoje vejam os vídeos que vai sair. Do vlog do meu aniversário, vlog arrumando as malas, vlog do lugar que eu vou. E vou gravar os dois dias, tá? Então eu tenho que comprar um protetor, bronzeador. Eu arrumei uma saída emprestada, consegui uma mala também. E é isso, né, gente? Eu vou comprar minhas velinhas. Eu queria, sabe o quê? Sabe aquelas calças longas? Queria preta, né? Mas tem branca, tem outra cor. Aberta do lado, assim, ó, até pelo menos acima do joelho. Bem solta, um tecido mole. Pra usar, tipo, como saída, entendeu? Botar a parte de cima do biquíni, pôr a calça, ficou precisando saída. Mesmo que esteja sol e calor. Enfim, vou ver se eu acho. Só que eu tenho que ir na rua antes das 5, né, gente? Porque 5 horas eu tenho que buscar o Bruno. E o Bruno não gosta de bater perna comigo. Então eu tenho que bater perna antes e buscar o Bruno. Porque quando eu voltar, eu vou cortar o frango, né? Já deixar preparadinho, temperadinho pra noite e a gente fazer o estrogonofe pra visita. Então, gente, eu acho que eu vou. Primeira coisa que eu vou fazer, eu acho que eu vou lavar esse cabelo. Então vamos lá, né? Que eu vou lavar esse cabelo. <risos> Bom, gente, ó, cabelinho finalizado, ó os cachinhos. <risos> Como vocês viram, eu sempre, tá aqui, sempre tenho mania de finalizar meu cabelo no meio. E eu sempre começo pro lado direito. Hoje que eu percebi, eu sempre começo a finalizar pelo lado direito, que é o lado de cá. Gente, toda vez que eu finalizo, infelizmente o cabelo cachado é assim. Toda vez que eu finalizo, ele fica de um jeito. Mas que eu finalize igual, né? Então, enfim, a gente não tem controle, né? Eu doido pra ele ficar do jeito que eu quero. Porque amanhã eu quero bater o secador. Eu não gosto de cabelo baixinho assim? Não. Com a cara gorda. Os cabelos baixinhos, que misericórdia. Eu gosto de dar volume, muito volume. E amanhã eu quero criar um conteúdo lá pro Instagram. E eu queria que o meu cabelo estivesse do jeito que eu queria, né? Mas vamos ver do jeito que ele vai resolver ficar. Tô suando aqui. Já vai dar quatro horas, gente. Meu Deus. Eu peguei aqui a pinça e o espelho pra mim... Tirar um pouquinho dessa sobrancelha e tirar o bigodinho, né? Aproveitar que é dia de beleza, dia de spa. Mas, pro meu aniversário, eu marquei unha. Gente, você, pra quem me conhece bem de perto, sabe que eu vivo com unha assim, ó. Mal eu pinto. Mas, como é meu aniversário, eu vou colocar unha pontiça. Porque aí depois é só tirar e pronto. <risos> Volto pra Bianca de unha tradicional. Vou aqui fazer rapidinho. Que eu quero tomar banho e ir na rua, como eu falei pra vocês. Bom, gente, tomada banho, ó, de conjuntinho. 
Bom, e agora eu vou na rua, né? Às quatro e meia. O tamanho dessas espinhas. E eu vou na rua. E o cabelo aqui molhado, né? A pior parte de ir na rua com o cabelo molhado é que eu tenho que colocar capacete, né? Enfim, né? Porque eu não vou de carro. Não gosto muito de ir no centro de carro, né, gente? Porque, enfim, o trânsito é grande e a demora é demais e gasta muita gasolina. <risos> eu prefiro ir de moto. Mas vai pensar em pôr capacete, misericórdia. Mas, enfim, né? Como eu já não gosto de cabelo molhado mesmo, fazer o quê? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vim aqui na Avenida da Feira. Vou ali no IPFest comprar, né? As velinhas do meu aniversário. E a gente vai lá. Pra quem conhece Caldas, né? Já veio em Caldas. Aqui é a Avenida da Feira, tá bom? Ó, vem a avenida todinha que vocês caminham ali que coloca a feira. Mas a gente vai ali no IP fecha. Ah, eu gosto de coisa de aniversário. Mas vamos ficar com as velas, né, gente? Seis assim que eu compro assim, ó, menor. Eu só compro delas maior. As opções. Gente, eu gostei desse lilazinho. Não sei se é porque eu coloquei agora como cor lá do meu Instagram. Esses lilazinho. Ai, eu adorei. Ai, tava em dúvida entre o rosa, sabe? Mas eu nunca fui fã de rosa, nem verde, nem amarelo, nem azul. Ai, o lilazinho, eu falei, ai, vai dar certo. Hum, acho que é melhor. Acho que é de todos. Aí ah, eu peguei esse aqui também, ó. Pra me fazer um videozinho. Vamos levar. Gente, eu acho que quando eu tiver um filho eu vou ficar louca. Quero cada coisa linda. Acho que tem tanto tempo que eu não entro nessa loja do Hiperfest aqui. Meu Deus. Tem muita coisa legal. Eu fiquei louca foi nisso aqui, ó. Ai, gente, eu gostei foi disso aqui, ó. Ai, meu Deus. Vamos embora, né? Acho que eu deixo meu rim aqui. Olha, velhinhas compradas. 10 reais deu, meu povo. Agora a gente vai... Agora a gente vai lá no centro. Descer pra lá, né? Aqui é a igreja, tá? Igreja. cabelo como fica quando põe capacete. Meu Deus, amado. Nem gosto. Mas, gente, eu acabei nem indo no centro. Eu já vim buscar o Bruno, que já deu 5 horas. Acredito que pelo menos eu ainda tenho alguns dias pra comprar essas coisas, né? O protetor, o bronzeador e ver se eu acho a calça, né? Mas, por enquanto, é só. E aí, a gente tá aqui, ó. Lá é o centro, tá? Deixa eu mostrar mais ou menos pra vocês. Ó, lá é o centro. Se vocês pesquisarem as fotos de Caldas Nova, aparece aquela roda gigante e tudo mais. E é lá, bem ali na frente, tá? Agora é esperar, né? Alguns minutinhos até o Bruno sair. Até agora eu tô tentando dar uma soltada nessa raiz. Mas olha os cachinhos. Ficou bem... Aí depois eu bato sacado pra desfazer os cachinhos. Porque eu não gosto dele baixo. Voltamos já em casa e eu vou correr pra cortar esse frango, né, gente? E passar um pano nessa casa. Porque agora a visita chega, né? Já é às 6 e 15 e marcamos às 7 e meia, ainda tem que tomar banho. Então vou correr pelo menos deixar picadinho, sabe? Cortado. E eu já quero deixar os temperinhos ali, porque quando ela chegar eu já coloco o resinho no fogo e estrogou no que é rápido. A gente não vai comer frio. Mas pelo menos dá um. passar um pano na casa ainda, tá? Então bora. Então bora, então bora.
separei todos os temperinhos aqui do estrogonofe. Ó, o extrato, o creme de leite, ali é alho, tá? Alguns temperinhos, o milho. E tá aí, ó, quase pronto, tá? O arrozinho e o feijãozinho. Bom, gente, é isso, né? Se for o vídeo de hoje, não consegui gravar mais da noite, porque é, fui terminar de fazer. A visita já tinha chegado, a gente ficou aqui conversando, com a conversa muito boa, acabei nem gravando muito, tá bom? Mas estava divino. Só, eu acho que só não acertei no sal, sempre eu falo alguma coisa, porque eu sou bem crítica em relação às comidas, sabe? Mas eu acho que tava um pouquinho salgado. Mas eu ganhei presentinho. Acho que todo mundo quando vem aqui em casa traz uma plantinha. Eu vou mostrar o presentinho dessa vez. Olha o que eu ganhei. E eu nem sei o nome. Eu tenho que pesquisar pra mim saber como cuidar. Ai, mas é lindo. Ai, gostei demais. Muito linda, muito linda. E é isso, né? Olha... Sobrou ainda estrogonofe, arroz e só o Bruno com meu feijão, né? Porque estrogonofe com feijão não dá. Com refrizinho e agora só vou organizar aqui a batata palha e já vou dormir. Então é isso, gente. Esse foi o vlog de hoje. Tentei gravar o máximo possível pra vocês. Espero que vocês gostem e um grande beijo. Até o próximo vídeo.